Hello, Namaste to everyone. Welcome back to this channel. Today in this video, we are going to learn the phrases. I am Professor Venkat Ramubhya, a student professor of English at Government First Grade College, Gudi Pandey. Friends, at the outset, let us know the contents of this video session. Let us know, first and foremost thing, the meaning of phrases. Followed by that, we will know the types of the phrases. Since now we are going to learn phrases in this video. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರೇಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎರಡನೇದು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೇಸಸ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫ್ರೇಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನೋ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೇಸಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಮೆರಿ ಟೀಚರ್ ಬೋತ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬೇ ದ ಅಕ್ರಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ phrases because the words have no grammatical relationship to one another in both cases the words need to be rearranged in order to create the phrases the above group of words can be rearranged as both teachers and students across the bay now both the groups of words are phrases what am i going what is the phrase at the kanta vichara parta ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫ್ರೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಬೋತ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡನೇದು ಬೇ ದ ಅಕ್ರಾಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಫ್ರೇಸಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಫ್ರೇಸಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗ್ರಮೆಟಿಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಫ್ರೇಸಸ್ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೇಸಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಟೀಚರ್ ಬೋತ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೋತ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಗ್ರಮಟಿಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಅದೊಂದು ಫ್ರೇಸ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಬೇ ದ ಅಕ್ರಾಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಬೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಹುಶಃ ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಮಟಿಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಒಂದು ಪದ ಇನ್ನೊಂದು ಪದಕ್ಕೊಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದ್ದು ಅದು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಫ್ರೇಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ನೋ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಫ್ರೇಸ್ A phrase is a group of two or more grammatically linked words without a subject and predicate. The words in a phrase function together so that the phrase itself acts as a single part of speech. Phrases can never stand alone as sentences. For example, with his toy cannot stand alone. When we add he is playing, suddenly it gives the meaning in a sentence. you use a phrase to add information to a sentence it can perform the function of a subject an object a subject complement or object complement a verb an adjective or an adverb a phrase can thus be written as a noun verb adverb adjective or preposition in a sentence the function of a phrase is based entirely on its structure snehitre ನಾವು ಫ್ರೇಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಫ್ರೇಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಮೆಟಿಕಲ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಫ್ರೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಗ್ರಮೆಟಿಕಲ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಅವೆರಡು ಎಲ್ಲ ಈ ಗ್ರಮೆಟಿಕಲ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೇಸ್ ಅದು ಬಹುಶಃ ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೇಸಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹವು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅವರು ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಉದಾಹರಣ
ಈ ಫ್ರೇಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವುಗಳು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಬ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಆಗಿ ಅವು ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತವೆ ಆದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಫ್ರೇಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೌನು ವರ್ಬು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಪೋಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಫ್ರೇಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತನ್ನ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೌ ಲೆಟ್ ಜಂಪ್ ಆಟ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೈಸಸ್ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫ್ರೈಸಸ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಕಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಹಿಯೋ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೈಸಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ಫ್ರೈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫ್ರೈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೋಷನ್ ಫ್ರೈಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಫ್ರೈಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಜರಿನ್ ಫ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಫ್ರೈಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೈಸಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಫ್ರೈಸಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ದೇಮ್ ವೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಫೈಂಡ್ ದೇಮ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೈಸಸ್ ಬರೋಣ ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಅವುಗಳ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಿ ಕಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಸಿ ಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆರು ಟೈಪ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ನೌನ್ ಫ್ರೈಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡನೇದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮೂರನೇದು ಪ್ರಿಪೋಷನ್ ಫ್ರೈಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾಲ್ಕನೇದು ದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಫ್ರೈಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಐದನೇದು ದ ಜರೆಂಡ್ ಫ್ರೈಸ್ ಆರನೇದು ದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಫ್ರೈಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಆರು ಫ್ರೈಸ್ ಏನಿದೆ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಈ ಆರು ಟೈಪ್ಸ್ಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆರು ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆ ಆರು ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಫ್ರೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಮೀನಿಂಗು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ವಾಚ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೈಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫೈ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಏನೇನು ಮತ್ತೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೇನಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮರೆಯಬೇಡಿ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿ